我是是这是有病，年龄大了，啊，房子想着整着整着，这玩意朝地下缩了。我这你看，带着尿道的，你看。哎呦好，前两天等整尿完飞来的，我这有毛病。哦，是啊。早一把我不买。叔，我是倒是挺想帮你哈、啊，他、嗯、只是外面溜了一层金。最近的你这个全国不买。是是是是。<笑>是有年份了，嗯，哎，民国前后的，释迦摩尼佛祖，嗯，对对对，嗯，但是这个一般来说的话，这种就是几千块钱，哎呀，不行，不行啊，不行不行，嗯，这个多少钱？啊，这你要是红包的话，你得拿这些，你拿着吧，送给我，我肯定说不能，不能白拿走，<笑>这箱子我给你二百啊，然后啊。这二百啊，就等于送给你的吧、哎？这个就便宜不了，便宜不了，啊、嗯，那我就先拿着这香炉了。好、啊，行，好、啊，拿着哈。嗯，看，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，好。其实这香炉挺好玩啊，就一把抓，一把抓的小香炉。看看看看，大明悬在脸上哭。我靠，这种的，这种的极为少见啊！看吧，出来一看能看明白，这个了不得。我只是觉着挺，这不行，咱得咱说说咱父亲。哦哦，我烧着就当手。哦哦，你烧这个书，我就我怎么整？我就这个书给你。哦哦，你放心，好好，我就这个书。哎呀，咱等。好，你先你点点，总都是一万多。看好钱啊！啊啊，你看好看好。你也不疼了。你放心就行。你也不疼的。你看屋好吗？行，没事。你看咱那屋也，这也我的。有点有点潮。哎，潮啊！你这有屋。行行行，好嘞好嘞，谢谢谢谢。哎。你好，正好是吧？哎，那您把那个把拿出来，我就请走了哈。好好好，哎好。我给他穿上这毛料，我们走了。上到明天玩去了，这天太黑了。嗯，好地方啊。那桥子也。嗯，上到上到明天玩。嗯，挺挺走了。嗯，我一个，还有一个这个月月，月月月月月那我先我先就请走了，祝您身体越来越好。好好好，好了，好了，好了，好了，好了，好简直就是美不胜收啊！我是收藏小哥，喜欢收藏，喜欢收藏背后的故事，请关注我，给我点赞，谢谢大家。我这是在俺娘家吧，俺娘给我的，我俺妈人家带来的那个，这是祖传，祖传给了我，给了我呢，我也没什么，我把老了，我觉么的想想换两个钱儿，给我头两天那个。
，比我三千三千块钱了，也没买。我看都都看的是好么？反正是。是是是。是是老的。嗯，是。俺俺娘在俺老娘家带来的，这是对的，我给了我带带来的。你看，真是的。嗯，真是，我没中啊，你看看。难点。嗯。小平安扣。嗯，好的。你看那我一直保留着。嗯，是吧？你，你看给我多少钱呢？我能给三千五。三千五不行，你再往东再，你得带我账呢。很年了，我是不给你。这些年头了，这些钱什么了，我一直保留着。这，你很很便宜了，我是不给你。真的，我整天下来时候，你说三千你没卖啊？嗯。我估计他也就给你一千。那是为啥？我给三千五还不行吗？嗯。最少你得四千块钱，四千块钱。四千块钱。成交，成交我都给你不成交，我还得一直保留着。少一分我都不能叫你拿走，我这个人我这些年头了，我这可不是什么了，这是俺娘，嗯，留给我的。你看孙子，你都说了这三千没卖，你看我给多加五百个，我回去加不了多少钱。那行，那现在要不你就你就再留一，你再留一。<笑>我就说，你看你什么，他们说的好也行啊。好吧，嗯。你我我我都在这见你。<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>这样的话，我单独给你，这样咱一中合不就行了吗？<笑>行吗？行行行行，哎呀，真讨厌！这样的话，你心里也舒服是吧？哎，让少让少，那哎，我就多给你二百，你说四千了，我我就没有利润。<笑>你说我下来跑一圈，我脱啥？都是这个啊？那这我就拿着了。这个这个什么？这个就是说，您卖了多少？家里没事是吧？没事没事，啊、这是俺俺要，这是我。哦，我这是我的，我一个，人家我保证你这是老客人。今年咱俩才去了，我就看他就。是是是。人老了，哎，这忘了，这忘了，想放两天哈。那俺走了，俺走了，哎哎。谢谢了啊。哎，干什么去了？吃饭啊。行行行，好嘞好嘞好嘞。听咱这个老坑的翡翠，哎，上边是一个石榴，石榴代表什么？多子多福，这那个时候啊，古人的一个美好的寓意，富贵。十家多子多福，非常漂亮的一个老坑的翡翠，很难得。其实，在乡下，嗯，翡翠并不多，因为那个时候主要是慈禧喜欢嘛，晚清的时候宫廷比较多，那么老百姓啊，可能啊有极少的机会或者有钱的啊才能拥有啊翡翠。它的雕工的话，比一般的玉啊还要难，因为它的硬度啊，比咱们平常的和田玉啊还要高。关键这还有一个，这个也不错，你看这翠，多漂亮。这是一个小啊，咱平常叫平安扣，代表平平安安的这意思。在古代的话，哎呀，诗词里就说了：“肉备好，谓之璧；好备肉，谓之玉环；肉好若衣，谓之环。”那么我们平常的就叫玉环子啊。最传统的说法呢，平安扣，非常非常的漂亮。这这感觉是这小翠、啊，这种能穿起来啊，很不简单，一辈一辈的能穿起来，这就是文化的传承，真的，这就是文化的传承。我收藏小哥，喜欢收藏。喜欢收藏背后的故事，请关注，这么简单。耶、yeah. ，咱们走，加个工。刚才啊，突然心酸了一下。当我问大姨你卖这个东西，家里没有人反对的时候，大姨说这个东西是我的，俺娘给我的。我突然就心酸了。俗话说，女儿大了不中留。如果我有一个女儿，我一定给她一件像样的嫁妆、彩礼，让她到时候不滞留为难。俗话说，嫁出去的姑娘，泼出去的水。虽说人人平等。但可怜天下父母心也，自古就有之。也许很远，或是昨天，在这里，或在对岸，长路辗转，离合悲欢，人聚又人散。
张老师，我来的想法你也能理解。对，好，你像这一个的话，就是叫做蒜头饼啊，这个是比较出现。比如说这个青花这个运眼，包括上面这个铁锈斑啊，就不明显。它形成的其实这种是青花的聚集，并没有失开。其实这个都不用看底，这个东西就。基本上就怕，啊，底的话还带着现在铝板，现在就不是以前的那种电饼，现在一种铝板，特别那时候有的会把它擦出去，这还带着那种铝板。我教你一招最简单的，这大家记住这一点，有很多时候，如果说近几年好了，一个紫光灯里面都能啪就看出一个端倪。紫光灯以前因为我们最早的电现在基本上不瓷器哈，我们会看出线，其实紫光是能看出包浆来的。时间久了以后啊，这上面有一种包浆，你洗都洗不掉，它会出现一种荧光。那这上面呢，全是嘴光，你你看不出来的，没有东西的。啊，我现在手中没没有老的东西，老的一照的话，这就是包浆一片一片的。就是我只能用这种，这个也有，这不是这荧光的，这不都是吗？这不是粘的泡沫吗？啊啊啊！不是，你看，这不是这个吗？它会呈现一片一片，就是说，就好比说人身上的灰的。但这种是都经历几百年，形成的，所以说，这一个是黄金带。哦，对，也是，有些时候没办法。可以，可以，没事，没问题。